எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க விவசாயிகள் வந்து வாங்கிட்டு ஏமாற்ற கொடுங்கன்னு சொல்லி ஒரு பொதுவான கருத்து இந்த சமூகம் உருவாக்கி வச்சிருக்கு ஆனால் உண்மையில் என்னென்னா பல விவசாயிகள் எங்களுக்கு கடனை வேண்டான்னு சொன்னாங்க அந்த அதிர்ச்சியான செய்திக்கு பின்னால் என்ன இருக்குதுன்னா எங்களால் திருப்பி கட்ட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது அல்லது ஒரு லாபம் தரக்கூடிய ஒரு விவசாயத்தை செய்ய முடியலன்னும் போது நாங்கள் கடன் வாங்கி என்ன செய்ய போகிறோம் அதனால் எங்களுக்கு கடனே வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன் முதல்ல எனக்கு அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பை உருவாக்கிச்சு நிலத்தை வாங்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு சவாலாக தான் எடுத்தேன் அந்த இயக்குனர் சொன்னேன் ஒன்று வந்து விவசாயம் சாத்தியம் நம்பிக்கையை கொடுக்கணும் ரெண்டாவது லாபகரமானது மூன்றாவது இயற்கை விவசாயமும் சாத்தியம் லாபம் கிடைக்கும் இந்த மூணு சவாலையும் ஏற்றுக்கிட்டேன் நாலாவதான சவாலாக என்ன நான் தனி நபராக பார்க்கும்போது இது எப்போ ஏற்றுக்கிறேன்னா உங்களை மாதிரி இளைஞராக இருக்கும்போது இல்லை பேங்க்லேருந்து ஓய்வு பெற்று சாய்வு நாக்காலில் உட்கார வேண்டிய கட்டத்தில் அந்த கட்டத்தில் சவாலாக எடுத்தேன் பூமிக்கு நான் கொடுத்த தார்மீகமான உறுதியாக நான் சொன்னேன் நான் எவ்வளோ தண்ணி எடுக்கிறேனோ அதே போல் நான்கு மாண்ட தண்ணியை வந்து நிச்சயமாக பூமிக்குள்ளே சேமிச்சுட்டு தான் போவேன் ஏற தடவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு நாலு லட்சத்துக்கு வருமானமாக வருது நான் வந்து வங்கியில் மேலாளராக இருந்து ஓய்வு பெற்று ஓய்வு பெற்ற வாழ்க்கையில் ஒரு விவசாயியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு திட்டமிட்டு இதை செய்துட்டு முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் வந்து வங்கியில் வேலை செய்துட்டு இருந்தேன் பல வகையான பொறுப்பில் இருந்தேன் ஓய்வு பெறதுக்கு முன்னால் குறிப்பாக வந்து நிர்வாக அலுவலகத்தில் வேலை செஞ்சேன் ரீஜனல் ஆஃபீஸ் ஜோனல் ஆஃபீஸ்னு சொல்லுவாங்க அதில் குறிப்பாக விவசாயிகளுக்கான அபிவிருத்தி செய்கிற அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸராக கொஞ்ச நாள் பணியாற்றினேன் அந்த நேரத்தில் நிறைய அனுபவங்கள் கிடைச்சிது ஒரு அதிர்ச்சியான தகவலாக எனக்கு கிடைச்ச அனுபவம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க விவசாயிகள் வந்து வாங்கிட்டு ஏமாற்ற கொடுங்கன்னு சொல்லி ஒரு பொதுவான கருத்து இந்த சமூகம் உருவாக்கி வச்சிருக்கு ஆனால் உண்மையில் என்னென்னா பல விவசாயிகள் எங்களுக்கு கடனை வேண்டான்னு சொன்னாங்க அந்த அதிர்ச்சியான செய்திக்கு பின்னால் என்ன இருக்குதுன்னா எங்களால் திருப்பி கட்ட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும்போது அல்லது ஒரு லாபம் தரக்கூடிய ஒரு விவசாயத்தை செய்ய முடியலும் போது நாங்கள் கடன் வாங்கி என்ன செய்ய போகிறோம் அதனால் எங்களுக்கு கடனே வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன் முதல்ல எனக்கு அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாதிப்பை உருவாக்கிச்சு இரண்டாவது கடந்த முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளாக குறிப்பாக பசுமை புரட்சிக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரசாயன உரங்களையும் ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளையும் தேவைக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தினதால் அதனுடைய கழிவுகள் எல்லாமே வந்து நாம் சாப்பிட்ற உணவில் கழி கலந்துருக்கிறதால இன்றைக்கி சாப்பிடக்கூடிய உணவு அத்தனைத்திலுமே வந்து விஷத்தன்மை ஏறிக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இதை பல ஆய்வுகள் நிரூபிச்சிருக்காங்க அதனுடைய விளைவு என்னென்னா பல புது வகையான நோய்கள் உருவாகிட்டே இருக்குது என்னுடைய சவாலாக நான் ஏற்றுக்கிட்டது வந்து ஒன்று வந்து விவசாயம் சாத்தியம் லாபகரமாக நடத்த முடியும் இரண்டாவது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய விவசாய பிரச்சனைக்கான பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வாக இயற்கை விவசாயம் இருக்கும் அப்படின்றத நான் வலுவாக நம்பினேன் அதை இந்த சமூகத்துக்கு குறிப்பாக விவசாயிகளுக்கு நிரூபிக்கணுன்றதுக்காக தான் உள்ளே வந்தேன் அதை இந்த ஏழு ஆண்டு காலமாக அதை செய்துட்டுருக்கேன் நம்ம தோட்டத்தில் ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பல ஆண்டுகள்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் வச்சு தென்னை மரங்கள் நம்ம வாங்கும்போதே தென்னை மரங்கள் இருந்தது ஆனால் எல்லாமே வந்து உயிர் ஊசலாடிக்கிட்டு இருந்த ஒரு கட்டத்தில் தான் நம்ம பார்த்தோம் பெரும்பாலான மரங்கள் வந்து மொத்தமாக பட்டு போனது எல்லாத்தையும் தட்டி எடுத்துட்டோம் மீதி இருந்த மரங்களுக்கு முதல்ல தண்ணியும் இயற்கை உரமும் கொடுத்து பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு வருதோ அந்த அளவுக்கு அதை பா பாரம்பிக்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து நிறைய வந்து உயிர் உரங்கள் கொடுத்தோம் அதில் குறிப்பாக நாம் கொடுத்ததில் வந்து கடல் பாசி உரம் கொடுத்தோம் அல்கலைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது இஎம்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த இதுவும் வந்து ஜெல்லை வந்து கரைச்சி தென்னை மரத்தினுடைய வேர்களுக்கு கொடுத்தோம் ஒரு அரை வட்டத்தில் ஒரு ஒரு நாலடி அரை வட்டத்தில் வந்து தென்னை மரத்துக்கு சுற்றி வந்து கடப்பாறையில் ஒரு அரடிக்கு 
பள்ளம் போட்டு அந்த பள்ளத்துக்குள்ளே இந்த ஜெல் தண்ணியை ஊற்றணும் இது வந்து நல்ல உயிரை கொடுத்து தான் நாங்கள் கண்கூடாக பார்த்தோம் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த பட்டு போட்டி இந்த அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அதிசயப்படுங்க அதிலிருந்து இது மீண்டு வந்தது தண்ணியும் இயற்கை உரமும் கொடுத்தோம் அது வந்து மரத்தை வளமாக்குச்சு அதனால் இந்த மரம் இனிமேல் வந்து நம்ம மரம் உயிரோட்டமான மரம் அப்படின்றால அதுக்கு மேலே அதை நம்ம வந்து பராமரிக்கிற முயற்சி செய்தோம் அது நல்ல பலன் கொடுத்து இந்த பகுதியிலே பார்த்திங்கன்னா நிறைய மாமரங்கள் தான் இருக்கும் நம்ம தேரி பகுதியிலே வந்து மாமரங்கள் தான் பிரதானமாக விவசாயிகள் வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க பராமரிக்க மரம் சொ மாமரம்னாவே இங்கே மரங்கள்னாவே மாமரம் தான் இது பண்ணாங்க அதே மாதிரி தான் இது எப்படி தென்னை மரத்துக்கோ அதே மாதிரி தான் மாமரமும் அதே கட்டத்தில் தான் இருந்தது குறிப்பாக நம்ம வாங்கின பிறகு நிறைய உரங்கள் கொடுத்ததும் அந்த பூ வைக்கும்போது சில பஞ்சகாவிய அந்த மாதிரி அடிக்கும்போது பூக்கள் நல்லா மா வ விடுறதுக்கும் காய்க்கிறதுக்குமான கொஞ்சம் மருந்துகளும் அடித்து மருந்துனால் இயற்கை சார்ந்த உரங்களை இது பண்ணோம் அது நல்ல பலன் கொடுத்து நம்ம நிலம் வாங்கின பிறகு ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாலேருந்து தான் எலுமிச்சம் பழம் மரம் வச்சோம் நம்ம வாங்கின பிறகு தான் வச்சோம் ஒரு நாற்பது மரத்துக்கு வச்சோம் ஸோ நம்ம வாங்கும்போது நர்சரியிலேருந்து வாங்கி தான் கண்ணாக வச்சோம் இன்றைக்கி வந்து நல்ல பெரிய மரமாக வளர்ந்து காய்ப்போம் நல்ல காய்ப்பு கிடையாது வாரத்துக்கு ஒரு பத்து கிலோ காய்க்கு அறுக்க முடியுது நல்ல பலன் கொடுத்துருக்கு இதுக்கும் அதே மாதிரி அடி உரங்கள் வச்சது தொடர்ந்து வந்து இயற்கை உரங்கள் போட்டது மண்புழு உரம் போட்டது இது தான் நல்ல இது பலன் கொடுத்தது குறிப்பாக நம்ம தோட்டத்தை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா மரங்கள் தான் ஒரு ஒரு சிலர் வந்து அட்வைஸ் பண்ணி என்ன இந்த மரத்தெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க வெட்டிட வேண்டியதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஒரு நண்பர் வந்து வந்து விசிட் பண்ணிவிட்டு இந்த மரங்கள் தான் இந்த தோட்டத்துக்கான அற்புதமான ரிசோர்ஸ் வளங்கள் தயவுசெய்து ஒரு மரத்தை கூட வெட்டாதீங்க நீங்கள் கிளைகள் ஒன்றா க கட் பண்ணுங்கள் இலைகளை கட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதுதான் உங்கள் உங்கள் தோட்டத்துக்கான மிகப்பெரிய சொத்தாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த வகையில் நம்ம தோட்டத்தை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அதனால் நேரடி பலன் கிடையாது உதாரணத்து பொங்க மரம் இருக்குது வேப்ப மரம் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது வேப்ப மரம் இருக்குது எல் பல வகையான மரங்கள் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் அது எல்லாமே வந்து நேரடியாக பலன் கிடையாது ஆனால் அதனுடைய தழைகளை எடுத்து தழை உரங்கள் நாங்கள் தயார் பண்ணுறோம் அந்த வெட்டி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து அந்த தழைகளை கட்டி வெட்டி தூள் தூளாக வெட்டி வந்து குழியை தோண்டி குழிக்குள்ளே போட்டு மூ சாணம் அது மாதிரி அசோஸ் பயிரிலம் அது மாதிரி உயிர் உயிரிகளை அதில் போட்டு மூடிட்டு தண்ணி ஊற்றி மூடிடுவோம் அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு இயற்கை உரமாக வருது ஸோ அதனால் ஏராளமான மரங்களை நம்ம வளர்க்குறோம் இயற்கை விவசாயன்றது ஏதோ ஒரு ரசாயன உரம் இல்லாத ஒரு விவசாயம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அது தவறு அது அதுதான் ரசாயன உரம் இல்லாத ஒரு விவசாயம்தான் ஆனால் அதை தாண்டிய விஷயன்றது தான் நான் வலியுறுத்த விடுறேன் அதை பின்னாலையும் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு சூழல் இருக்கும்போது ஒரு இயற்கை விவசாயம் நடக்கிற ஒரு சூழல் இருக்கும்போது இதுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வளமாக இருக்கும் ஒரு சாதாரண முருங்கை மரத்தை பார்த்தீங்கன்னா கூட நல்ல காய்ப்பு அதுக்கு நாங்கள் எதுவும் தனியாக உரம் எதுவுமே வைக்கலை ஆனால் சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூழல் வந்து மாறிட்டு வந்துச்சு இது வந்து கடந்த எட்டாவது வருஷமாக இது எட்டு வருஷமாக வந்து ரசாயன உரத்தையே பார்க்காம இயற்கை உரத்தை மட்டும் நம்ம இது பண்ணதால் ஏராளமான பறவைகளும் பறவைகள் வந்து இங்கே உட்காருது நீங்களே இங்கே கூட நீங்கள் படம் எடுக்கலாம் நிறைய படம் வச்சு வருது இந்த பறவைகளை வந்து நிறைய நிறைய விதைகளை கொண்டாந்து போடுது நம்ம எந்த விதைகளையும் நம்ம போடலை அதுவே முளைச்ச விதைகளாக நிறைய விதைகள் வந்து முளைச்சிக்கிட்டே இருக்குது பலது வந்து ரொம்ப அரிதான செடிகள்லாம் கூட நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ அது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்து தான் தனியாக மூலிகை செடின்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் நிறைய மர வகைகள் வந்து இருக்கிறதுன்றது பறவைகளை ஈர்க்கிறதுக்கும் ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அவசியம் அதை நீங்கள் நிறைய மரங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் அதையும் ஷூட் பண்ணுறதுன்றது உதவியாக இருக்கும் ஊடு பயிராக என்னென்ன பயிர் பண்ணியிருந்தீங்க இப்போ என்னென்ன பயிர் பண்ணியிருக்கீங்க இது வந்து இன்றைக்கி விவசாயத்தில் என்னுடைய ரொம்ப முக்கியமான பகுதியாக பார்க்குறோம் அதை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இயற்கை விவசாயம்ன்றது வெறுமனே ரசாயன உரம் அல்லாத இயற்கை உரம் போட்டு செய்யுதுன்னு மட்டுமே இல்லை பல 
புதிய வடிவங்களில் விவசாயத்தை மாற்ற வேண்டியிருக்கு ஒரே வகையான பயிர் இல்லாமல் பல வகையான பயிர்கள் வைக்கிறது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது மோனோ கிராப்னு சொல்லுவாங்க மோனோ கிராப்னு இல்லாமல் மாற்று பயிர்கள் வைக்கிறது இந்த இடத்துல தக்காளி போடுறோம்னா அடுத்து வந்து வேறு எதுனா போடுறது தக்காளி போடலாம் இல்லை இது மறுபடியும் வந்து கத்திரி போடலாம் அது மாதிரி மாற்றுறது ஒன்று இரண்டாவது வந்து மல்டி கிராப்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து குறிப்பாக இன்டர் கிராப்னு சொல்லிட்டு ஊடு பயிர்களாக பல பயிர்களை நம்ம செய்கிறோம் இப்போ நீங்கள் இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோட்டத்தில் எப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா கொள்ளு சாமை கம்பு எல்லாமே வந்து மரத்துக்கு இடையிலையும் விதைச்சிருக்கோம் அது என்னன்னு சொன்னால் கடந்த ஆண்டுகள்லாம் பொறுத்தில் என்னென்ன உரம்னு கேட்டிங்களே இதை வந்து அப்படியே அது நல்லா வளர்ந்து வளமாக வந்த பிறகு அதுலேருந்து நம்ம ஈல்டு எடுக்கிறதே கிடையாது அந்த உதாரணத்து கொள்ளு வருதுன்னா அந்த கொள்ளுக்காக நம்ம விதைக்கிறது இல்லை அதை வந்து உரமாக மாற்றணுன்றதுக்காக அதை அப்படியே சேர்த்து உதவிடுவோம் அந்த கொள்ளு செடியோ கம்போ எல்லாமே வந்து அந்த நிலத்திலே சேர்ந்து உழுவுறதில் நல்ல தழை சத்து கிடைக்கும் நைட்ரேட்டு நீங்கள் மண்ணை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற மண்ணைக்கும் அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப மெல் மென்மையாக இருக்கும் காற்று வந்து ரொம்ப அழகாக உள்ளே போகிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அது உதவியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாமரதங்களுக்கு மு இடையில் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இந்த உரங்கள் தான் பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி மா இலைகள் விழுது அந்த இலைகளையும் சேர்த்து உழுதுறதில் இலைகளினுடைய மக்கினதை உரமாக எடுத்து இந்த கொள்ளு இந்த மாதிரி செடிகள் வளருது அந்த கொள்ளு செடி அப்படியே விழுறதால அது மீண்டும் அந்த மரங்களுக்கு உரமாக போகுது இது அப்படியே வந்து ஒரு சைக்கிள் மாதிரி நம்ம செய்துக்கிட்டே இருக்கோம் அதனால் நல்ல பலனாக இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூக்கள் நிறையா இருக்குது கமர்ஷியலுக்காக வச்ச மாதிரி தரல பூச்செடிகள் விதவிதமாக ஏன் வச்சுருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நம்ம தோட்டத்துக்குள்ளேயே வெறும் பூ மா பூ பூச்செடிகள் பூ வகைகள் மட்டுமே வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து அந்த மகரந்த சேர்க்கை வந்து இங்கே போலினேஷன் சொல்லுவாங்க அது வந்து இங்கே வந்து நம்ம தோட்டத்துக்குள்ளேயே நடக்குது ஏராளமான பட்டாம்பூச்சி பறந்துகிட்டு இருக்குது நீங்கள் அந்த பூக்கள்லேயே பறந்துகிட்டு இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இது ரெண்டு வகையில் வருது உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே ஒரு சந்தோஷமாக பூக்களை பார்க்குறதுன்றது நமக்கே ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது இரண்டாவது உள்ளே தோட்டத்துக்குள்ளே வர வண்டினங்களோ வண்ணத்து பூச்சிகளோ முதல்ல வந்து இந்த பூக்களை சந்தித்து இங்கேருந்து எடுத்துக்கிட்டு தான் அப்புறம் உள்ளே போகுதுன்றது ஒரு குடும்பம் மட்டும் நம்ம தோட்டத்தில் நல்ல ஆரோக்கியமான மகரந்த சேர்க்கை நடக்கிறதுக்கான ஒரு உதவியாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் மூலிகை செடிகள் என்னென்ன இருக்குது மூலிகை செடிகள் செடிகளோட ப பயன் என்ன அதை வச்சதற்கான நோக்கம் என்ன எஸ் இதுவும் வந்து என்னென்னா ஒரு கட்டத்தில் நான் வந்து இந்த நிலத்தை வாங்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு சவாலாக தான் எடுத்தேன் அதை ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஒன்று வந்து விவசாயம் சாத்தியம் நம்பிக்கையை கொடுக்கணும் ரெண்டாவது லாபகரமானது மூன்றாவது இயற்கை விவசாயமும் சாத்தியம் லாபம் கிடைக்கும் இந்த மூணு சவாலையும் ஏற்றுக்கிட்டேன் நாலாவதாக சவாலாக என்ன நான் தனி நபராக பார்க்கும்போது இது எப்போ ஏற்றுக்கிறேன்னா உங்களை மாதிரி இளைஞராக இருக்கும்போது இல்லை பேங்க்லேருந்து ஓய்வு பெற்று சாய்வு நாற்காலில் உட்கார வேண்டிய கட்டத்தில் அந்த கட்டத்தில் சவாலாக எடுத்தேன் அப்படி செய்யும்போது நாம் ஆரம்பத்தில் வந்து நோய் இல்லாத இது நச்சு இல்லாத உணவு மக்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கும்போது இந்த மூலிகைன்றது அதனுடைய ஒரு பகுதி தான் என்ன ஒரு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்வுக்கு வந்து மூலிகை வந்து வழிவகுக்கும் அது உண்மையிலே அதனுடைய பயன் அது இருக்குதா என்னன்றதை சரி பார்த்துக்க வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்புனா கூட அந்த வகையில் தான் மூலிகைக்காகவே ரெண்டு பாத்தியை வந்து மூலிகைக்காக விட்டாச்சு ஸோ அதில் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிராண்டை என்ன அதே மாதிரி நொச்சி எல்லா வகையும் வச்சுருக்கோம் இங்கே இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆடாத்தொடை இதெல்லாம் வந்து ஆடாத்தொடை அப்புறம் லெமன் கிராஸ் இது மாதிரி ச சிரியா நங்கை இது மாதிரி நிறைய வகைகள் வச்சுருக்கோம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு வியாபார ரீதியாக செய்ய முடியாது அந்தளவுக்கு குறைவாக தான் இருக்குது அதே நேரத்தில் யாராவதுக்கு நோய் வந்ததுன்னா அதை அவங்களுக்கு மா மருந்தாக கொடுக்குற அளவுக்கு இருக்குது குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா லெமன் கிராஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரவங்க எல்லாருமே எடுத்துன்னு போகிறாங்க அதே மாதிரி கல்யாண முறை நம்ம நேரடியாக இருக்க அந்த மரங்கள் பார்த்திங்கன்னா கல்யாணம் அந்த இலையை பொறுத்தவரையில் பிபிக்கு நல்ல மருந்தாக பார்க்குறாங்க பல நோய்களுக்கு அதை மருந்தாக பார்க்குறாங்க 
ஸோ அதனால் அந்த வகையில் தான் நம்ம வந்து மூலிகை செடிகளையும் நம்ம தோட்டத்தில் உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் வரவங்களுக்கு காட்சி பொருளாக மட்டும் இல்லாமல் இந்த கிராமத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இது வந்து ஒரு சிறிய மருத்துவ மனை மாதிரியும் செய்துட்டு பார்த்திங்கன்னா வெளியே நம்ம கேட்டாண்டே வந்து அந்த கல்யாண முறைங்க அங்கே தான் இருக்குது தோல் வியாதிக்கெல்லாம் ஒரு ம ஒரு செடி இருக்குது இந்த ஊரில் என்ன பிரச்சனை தோல் பிரச்சனைனாலும் அவங்களுக்கு காட்டுறாங்க அது அது அந்த ம அந்த இலையை எடுத்து இது பண்ணிடுவாங்க பயன்படுத்திடுவாங்க நம்ம தோட்டத்தில் மட்டும் இல்லை நம்ம நிலத்தில் மட்டும் இல்லை இந்த பகுதியிலே வந்து கிணற்று பாசனமே இல்லை கிணறுகள் இருக்குது கிணற்றில் நீர் கிடையாது இது நம்ம மிக சோகமாக பார்க்க வேண்டிய அம்சம் வளமான ஒரு பயிரை செய்யணும்னு சொன்னால் தண்ணி வளம் இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியுதுன்றதில் போர் போட்டு தான் தண்ணியை பயன்படுத்தணும் அது பயன்படுத்தும் போது தான் இன்னொன்றையும் நம்ம பார்த்தோம் நம்ம வந்து போர் தண்ணியை வந்து அன்லிமிட்டடாக கிடைக்காது அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் நம்ம தோட்டத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா பண்ணை குட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார்ம் பிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வரக்கூடிய நம்ம நிலத்தில் வரக்கூடிய தண்ணியை அப்படியே தேக்கணும் நம்ம தண்ணியை எதுவுமே வந்து ஒரே சொட்டு நீர் கூட நம்ம நிலத்திலிருந்து வெளியே போகாது இங்கே என்ன தண்ணி வருதோ அந்த தண்ணி அப்படியே குட்டைகளை அங்கே வெட்டியிருக்கோம் அந்த குட்டையில் தான் தண்ணி தேங்கும் அதே மாதிரி இந்த சாலையிலேருந்து வர தண்ணி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோடுக்கு தாண்டி உள்ளே விழும் அந்த விழுற தண்ணி எல்லாமே வந்து அப்படியே நம்ம பூமியிலே ஓடுற மாதிரி அதனால் நாம் எவ்வளோ தண்ணி எடுக்கிறோமோ ஏன்னா நிலத்தடி நீரை எடுக்கிறோன்னு சொன்னால் நம்ம தாத்தாக்கள் எல்லாம் சேமித்து வச்சுட்டு போன தண்ணி எடுக்கிறோம் நான் அதை எடுக்கும்போது பூமிக்கு பூஜை போடணுமான்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை வேண்டாம் பூஜை வேண்டாம் நீங்கள் புற செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே நேரத்தில் பூமிக்கு நான் கொடுத்த தார்மீகமான உறுதியாக நான் சொன்னேன் நான் எவ்வளோ தண்ணி எடுக்கிறேனோ அதே போல் நான்கு மாண்டங்க தண்ணியை வந்து நிச்சயமாக பூமிக்குள்ளே சேமிச்சுட்டு தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அது இந்த ஆண்டுலேருந்தே அது ஆரம்பிச்சுருக்கேன் தண்ணி சேமிக்கிறதுன்றது நம்ம தோட்டத்துலேயும் சேமிக்கிறோம் முதல் ரெண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பொறுத்தவரையில் இந்த லாபன்ற பக்கமே என்னால் போக முடியாது அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் மூன்று ஆண்டுக்கு பிறகு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நிமிர்ந்து உட்கார விஷயம் வந்தது நம்ம வாங்கும்போது மரங்கள்லேருந்து மாமரத்துலேருந்து ஜீரோ ரிட்டன் தான் நாம் எல்லாம் இயற்கை உரங்கள் கொடுத்து எல்லாம் பராமரித்த பிறகு மா மூன்றாவது ஆண்டு நாலாவது ஆண்டே வந்து நாலு டன் எடுத்தோம் நாலு டன்னுன்றது நாலாயிரம் கிலோ கிடைச்சிது ஸோ அது ஒரு ஐம்பது ரூபாய் ஆவரேஜ்னு போட்டால் கூட ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு அதிலே வந்துடுது அதே போல் தென்னை மரங்களும் நம்ம வாங்கும்போது எந்த ப பயன் இருந்தது எங்கேயோ ஒரு மடத்தில் அங்கங்கே தேங்காய் விழும் அவ்வளோதான் ஆனால் நம்ம வாங்கின பிறகு வருஷத்துக்கு நூறு நூற்றி பத்து மரங்கள் இருக்குது வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் காய்களுக்கு குறையாமல் எடுக்கிறோம் ஒரு நாலு வெட்டு எடுப்போம் ஒரு வெட்டுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு காய்க்கு எடுப்போம் ஆவரேஜாக ஒரு தர ரெண்டாயிரம் வரும் இன்னொரு தர மூவாயிரம் வரும் அப்படி வரும் ஒரு வெட்டுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு காய் மாதிரி நாலு வெட்டுக்கு பத்தாயிரம் காய் எடுப்போம் ஒரு காய் பதினஞ்சு ரூபாய் ஆவரேஜ் நான் எல்லாத்துமே சென்னையில் தான் எடுத்துன்னு போய் இது பண்ணேன் ஒரு பதினஞ்சு ரூபான்னு போட்டால் கூட அது வந்து பத்தாயிரம் காய்க்கு ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ஆகுது இது ஒரு மூன்றரை லட்சம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் எலுமிச்சம்பழம் எலுமிச்சம்பழம் வந்து வாரத்துக்கு எப்படி ஒரு பத்து கிலோவுக்கு விற்றுக்கிட்டு இருக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் இதுதான் பிரதானமான வருமானம் மீதியெல்லாம் வந்து அப்பப்போ பாக்கெட் எக்ஸ்பென்ஸ் மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ சுண்டைக்காய் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து கிலோவுக்கு சுண்டைக்காய் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து இன்விசிபிள் தான் சொல்லுவாங்க இன்விசிபிள் இன்கம்மாக வந்துட்டு இருக்குது ஏற தடவை பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு நாலு லட்சத்துக்கு வருமானமாக வருது செலவினங்களாக குறிப்பாக நான் வந்து ஒரு நிரந்தரமாக ஒரு ஊழியர் இங்கே வேலை செய்கிறாரு விவசாயம் அவர் தான் கொத்துறது எல்லாமே பார்த்துக்கிறாரு அவருக்கு நிரந்தரமாக சம்பளம் கொடுத்து வச்சுட்ருக்கோம் அவருக்கு சம்பளம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்புறம் சின்ன சின்ன வேலைகளுக்கு பராமரிப்புக்கு இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு லட்சம் செலவினங்கள் ஆகுது நாலு லட்சம் வருமானத்தில் ரெண்டு லட்சம் செலவினம் போக ரெண்டு லட்சமாவது வருமானம் வருன்றது தான் நம்ம பார்க்குற விஷயம் உங்களோட பயிர்களை வந்து எப்படி சந்தைப்படுத்துது எப்படி விற்கிறீங்க இயற்கை அங்காடி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கண்ணா ஆர்கானிக் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கண்ணா நீங்கள் உள்ளே போய் என்ன அன்றைக்கி வந்த கத்திரிக்காய் எடுத்துன்னு வந்து காட்டு பார்க்க முடியாது நீங்கள் அதில் எல்லாத்துலேயும் அந்த கடைகளில் ஆர்கானிக் மார்க்கெட்டில் எல்லாத்துலேயும் என்ன பா நீங்கள் போய் பார்க்கலான்னா பேக்கடு ஐட்டம் பார்க்கலாம் அது என்றைக்கு ஒன்றாலும் விற்றுக்கலாம் அதனால் யாரும் ரிஸ்க் எடுக்காமல் விற்பனை செய்கிற ஒரு மார்க்கெட்டு தான
சொல்லப்படுது விற்கப்படுது ஆனால் இன்றைக்கி விவசாயிக்கு தேவை வந்து அந்த மார்க்கெட்டு போதாது இன்றைக்கி தேதியிலையும் ஆர்கானிக் செய்ய செய்யக்கூடிய விவசாயிகளுக்கான மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கிறது சந்தைப்படுது தான் அந்த 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 சவாலை நானும் சந்திக்கணும் நானும் அதிலேருந்து விடுபட்டவன் கிடையாது அதனால் பெரும்பாலாக என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய சுற்றத்தார் அல்லது நலம் விரும்பிகள்னு கூட சொல்லலாம் அவங்க இயற்கையை மீது ஆர்வம் வச்சுருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இவங்க மூலம் தான் நான் விற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஈவன் மாம்பழமே பார்த்தீங்கன்னா கூட சென்னைக்கு அந்தந்த மாம்பழம் வந்து ஒரு ஒரு கட்டமாக தான் வரும் ரெண்டு மாதம் ரெண்டு மாதத்தில் தான் வரும் அந்த பழங்களை வந்து பாக்கெட் பாக்கெட்டாக பண்ணி ஈவன் அலுவலகங்களுக்கு கூட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் நண்பர்களுக்கு கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி தான் செய்கிறோம் தேங்காய் உட்பட அப்படி தான் விற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் அது ஒரு மூன்று நான்கு வருஷ ஆண்டு வரைக்கும் நான் வாயை திறக்கலை ஏன்னா அதை லாபம் ஈட்டின பிறகு இன்றைக்கி வந்து எங்கே கூப்பிட்டாலும் நான் சொல்ல முடியும் லாபகரமாக செய்ய முடியுது அப்படின்னு சொல்லி